असलम फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न डॉट पी कैन सब्सक्राइब टू कीप इन कंटेंट आज हम बात करेंगे नम्स एम डी के एट प्रिपेशन के सेशन में चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं फेडरल की बुक में नेशनल बुक फाउंडेशन से जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पंजाब वालों की बुक में या फिर के पी के वालों की बुक में नहीं पाए जाते और इनमें से अक्सर नम्स वाले इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं और पंजाब वाले देखते रहते हैं कि हमने तो ये पढ़ी नहीं ना हमारी बुक में पाई जाती है पता नहीं उन्होंने किधर से डाल दिया क्योंकि नाम वाले मेजर फोकस करते हैं फेडरल की बुक को इसलिए उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि अदर बुक में नहीं है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम सी क्यूज पॉइंट वन ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज मोस्ट इवॉल्व ऑफ ऑल जो उनका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप सबसे इवॉल्वड है पॉइंट नंबर टू रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर अब जो फर्स्ट पॉइंट आपने डिस्कस किया है इसमें किस तरह से पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट लीस्ट अवॉल्ड तो जिसका लेवल किंगडम में जिसका लेवल जिस एनिमल का लेवल जितना लो होगा उसका नर्वस सिस्टम उतना ही कम इवॉल्व होगा जैसे स्पोजीज हैं उसके बाद आ जाते हैं नाइडेरियन एसकी हेलमथिस प्लेटी हेलमथिस तो आपने देख लेना कि किसके अंदर नर्वस सिस्टम है किसके अंदर नहीं है लेकिन जो सबसे इवॉल्वड है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम पॉइंट नंबर टू रिसेप्टर और आल्सो कॉल ट्रांसड्यूसर रिसेप्टर का फेडरल की बुक में एक सेकेंड एम भी है वो है ट्रांसड्यूसर तो आपको ये ना हो कि अगर आपसे पूछे ट्रांसड्यूसर के बारे में बताएं ट्रांसड्यूसर का नेम लें तो रिसेप्टर का सेकेंड एम ही ट्रांसड्यूसर है और ये कंप्लीट ऑर्गेन एक सेल या न्यूरॉन एंडिंग रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एक्ट एज रिसेप्टर नीचे हो ऑर्गन सेल न्यूरॉन एंडिंग या फोर्थ ऑप्शन हो ऑल ऑफ द बव तो ऑल ऑफ द बव क्योंकि रिसेप्टर एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है एक सेल भी हो सकता है एक न्यूरोन एंडिंग भी हो सकता है पॉइंट नंबर थ्री आपने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जैसे कीमो रिसेप्टर जो कि आयन और मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं जैसे ग्लूकोज इस तरह से जो हमारे हाइपोथैलामस है उसके अंदर ओसम रिसेप्टर होते हैं जो कि ब्लड के अंदर हमारी जो उनसे वाटर का लेवल है ब्लड प्रेशर का लेवल है उसे चेक करते हैं उसे इंस्पेक्ट करते हैं कम में ज़्यादा इसलिए रिसेप्टर इन नसल एपिथिलियम हमारी नसल कैविटी जो उनसे है वो बाउंडेड बाय है नसल एपिथिलियम एक मेम्ब्रेन से जिसे हम कहते हैं एपिथिलियम उसके अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं तो कौन से रिसेप्टर होते हैं नस्ल एपथिली में कीमो रिसेप्टर किसके लिए होते हैं डिटेक्शन ऑफ स्मेल ऐसे रिसेप्टर जो कि डिटेक्शन ऑफ स्मेल करते हैं स्मेल को डिटेक्ट करते हैं हम कहते हैं ओलफेक्शन एंड दोज इन लंग फॉर डिटेक्शन ऑफ टेस्ट जो उनसे हमारे टंग में है जो कि टेस्ट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं वो भी कीमो रिसेप्टर में ही आते हैं और उनको हम कहते हैं गुस्टेशन यानी ऐसे रिसेप्टर जो कि डिटेक्शन करते हैं टेस्ट की उनको हम कहते हैं गुस्टेशन और ये कौन से रिसेप्टर हैं कीमो रिसेप्टर हैं आपने दो बातें याद रखनी है एक ऐसे रिसेप्टर जो कि डिटेक्शन करते हैं स्मेल की उनका नेम क्या है उल्फेक्शन और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कीमो रिसेप्टर से दूसरा ऐसे रिसेप्टर जो कि टंग में पाए जाते हैं और टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं उनका नेम क्या है गुस्टेशन और ये भी किस कैटेगरी में आते हैं कीमो रिसेप्टर में अब आपने पढ़ा था मैकेनो रिसेप्टर जो कि टच को फील करते हैं या फिर प्रेशर को स्ट्रेच रिसेप्टर को जो उनसे हेडिंग एंड इक्विलिब्रियम है जैसे जैसे ईयर में पाया जाता है ये भी मैकेनो रिसेप्टर में ही आते हैं सो so, अगर आपसे पूछ सकता है कि हेडिंग एंड इक्विलिब्रियम इसे कौन से रिसेप्टर कंट्रोल करते हैं किसकी टाइप है किस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं जैसे फोर ऑप्शन हो कीमो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर केमिकल रिसेप्टर नॉज रिसेप्टर मकैनो रिसेप्टर तो ये मकैनो रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं पॉइंट नंबर फाइव फॉर टच मिजनर्स कॉर्पसल एंड फॉर प्रेशर पैक्सीनियंस जो उनसे पैक्सीनियंस एंड बैरोमीटर दोनों स्ट्रेच रिसेप्टर की टाइप है लेकिन मेन कैटेगरी दोनों की मकैनो रिसेप्टर ही है मिजनर्स कॉर्पसल हेडिंग एंड इक्विलिब्रियम और एंड प्रेशर रिसेप्टर जिन्हें हम स्ट्रेट रिसेप्टर भी कहते हैं इन तीनों को हम आते हैं कैटेगरी में मिकेनो रिसेप्टर की कैटेगरी में सो so, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि टच 
लेकिन कहा पाई जाती है इसके बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन जो वो सिर्फ फेडरल की बुक में पाई जाती है तो जो बैरोड सेप्टर है इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल ये ब्लड वेसल की वॉल में पाए जाते हैं सो so, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बैरोड सेप्टर क्या है ये मैकेनो सेप्टर की टाइप है और ये स्ट्रेच सेप्टर में आते हैं सब कैटेगरी उसके अलावा पाए किधर जाते हैं इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल सो ये दो तीन पॉइंट है आपने नोट करने अपने माइंड में पॉइंट नंबर सिक्स सचवान सेल्स और न्यूरोलियल सेल्स इन पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम एंड कवर्ड बाय फैटी सब्सटेंस कार्ड माइलिन शीट हाँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि कि जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नर्वस कोऑर्डिनेशन सेल बायोलॉजी इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इनकी बुक अवेलेबल है क्योंकि इनकी बुक भी तैयार की गई है ताकि मोक से स्टूडेंट जब एक मरतबा लेक्चर सुन लेते हैं इसके अलावा ज़रूरत होती है बाद में रिवाइज की जब पेपर के करीब जाती हैं तो ये बुक इसलिए तैयार की गई है कि एक वो स्टूडेंट जो कि फेडरल में से बिलोंग नहीं करते लेकिन वो चाहते हैं कि फेडरल की बुक को भी रीड करें नम्स के तैयारी के लिए अब उन्हें समझ नहीं आ रही वो अपने टेक्स्ट बुक को तैयार करें या फिर फेडरल की बुक को तैयार करें इसलिए दिन रात एक करके बहुत मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा एजेंट को इन्वॉल्व करके वो ऐसे पॉइंट जो कि फेडरल की बुक में पाए जाते हैं उनको अखज करना और ख़ास तौर पर वो पॉइंट जो कि दूसरी बुक में नहीं है सो ये काफ़ी वर्किंग होती है कि वो पॉइंट सिर्फ निकालो अगर हम वैसे सिंपल पॉइंट निकालने लगे तो पॉइंट का डे लग जाता है इतने ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं कि वो पंजाब में भी पाए जाते हैं फेडरल में भी पाए जाते हैं केपी के में भी पाए जाते हैं तो वो पॉइंट हमने निकाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं कंसेप्ट उनके अच्छे हैं और उनसे नाम से कंसेप्ट ले सकती है इसके अलावा उन्हें साइड पे कर लिए ताकि वो स्टूडेंट जो कि इनसे बिलोंग नहीं करते सिंपली ये पॉइंट देखें पहले यूट्यूब पर समझें फिर जब वो एडवाइज करें तो उनके पास बुक हो उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो इजीली इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकें इनकी प्राइस टू हंड्रेड है जो कि इसकी वजह से है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ी सबसे पहले मुझे निकालने पड़े फिर राइटर है जिसने लिखे एडिट करना सेंड करना सो उन स्टूडेंट के लिए जो कि चाहते हैं लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है व्हाट्सएप का वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं ताकि जब आप पेपर के करीब जाएँ तो फिर ये ना हो कि आप देखें दोबारा भी यूट्यूब पर आएँ फिर शुरू से लेकर वीडियो देखें इधर ये कंसेप्ट था क्योंकि टाइम के साथ बंदा भूल जाता है अगर आपके पास बुक होगी आप सिंपली निकालेंगे देखेंगे इस पॉइंट में बाकी ये कंसेप्ट था इधर से ऐसे एम बन सकते हैं ऐसे बन सकते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा खैर पॉइंट नंबर सिक्स सचवान साल आर न्यू रेगुलर सेल इन पेरिफर नर्वस सिस्टम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम टू सेम फेडरल की बुक में लिखा हुआ है जो कि दूसरों की बुक में एबसेंट है कि सचवान जो सचवान सेल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं पेडिफ्रो नर्वस सिस्टम या फिर ये किस सेल की कैटेगरी ये एक न्यूरोगलियल सेल्स हैं पहली बात ये दो तीन कंसेप्ट बताए हैं कि जो सचवान सेल्स हैं ये एक न्यूरोगलियल सेल्स हैं दूसरा ये पेडिफ्रो नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है थर्ड इनको कवर करती है फैटी सब्सटेंट जिन्हें हम माइलिन शीत कहते हैं तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है सचवान सेल्स के बारे में जो कि पेपर में अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट नंबर सेवन इंटर न्यूरोन और आल्सो कॉल डिले न्यूरोन एंड हैव वेरी थिन नॉन माइजिनेटेड एक्जन इस पॉइंट में से बेशुमार एम बनते हैं इनको आपको मैं अच्छी तरह से डिस्कस कराता हूँ उन्होंने पूछा है कि इंटर न्यूरोन को हम पहली बात तो डिले न्यूट्रॉन भी कहते हैं फर्ज करें ये एक सेंस न्यूरोन है सेंस न्यूरोन ने इंफॉर्मेशन लेनी है उसने देनी है इंटर न्यूरोन को इसके अलावा इंटर न्यूरोन ने फिर मोटर न्यूरोन के थ्रू इफेक्टर तक जाना है और यहाँ तक इफेक्टर फर्ज करें ये एक इफेक्टर है इस इधर जाकर रिजल्ट अनाउंस हो जाना है यहाँ फिर बॉडी को कंट्रैक्ट करना है मसल को कंट्रैक्ट करना है किसी ग्लैंड की सिक्रिशन करानी है जो भी है तो ये एक सेंस न्यूरोन इसका एक एक्जन ये इंटर न्यूरोन इसने मोटर न्यूरोन को सेंड किया मोटर न्यूरोन का एक्जन लॉन्ग होता है लेकिन इंटर न्यूरोन का जो सा एक्शन होता है सबसे पहली बात नॉन माइजिनेटेड होता है और बहुत ही थिन होता है क्योंकि इन्हें बहुत बड़े एक्जन की जरूरत नहीं होती इसलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सा इंटर न्यूरोन होता है 
उसकी ट्री लाइक डेंड्रेड होते हैं काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डेंड्रेड होते हैं एक्सिन बहुत ही लो होते हैं अगर आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डेंड्रॉइड आ रही हैं जा रहे हैं इस दरमियान में सेल बाडी है आपसे पूछेंगे कौन सा न्यूड्रॉन है तो आपने बता देना कि ये इंटर न्यूड्रॉन है क्योंकि इतने कम्प्लेक्स ट्री लेग स्ट्रक्चर की जो डेंड्रॉइड है वो इंटर न्यूड्रॉन की होती हैं सो एक कंसेप्ट से वो दूसरा निकाल लेते हैं यहाँ दो तीन न्यूड्रॉन है एक न्यूड्रॉन है जिसका एक्जन बहुत ही थिन है और बहुत ही शॉर्ट है आपने कहना है इंटर न्यूड्रॉन हो सकता है जिसका सबसे लंबा है वो मोटर न्यूरॉन जिसका मिडल है वो सेंस न्यूरॉन सो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन सेंस न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप पॉइंट नंबर एट रिफ्लेक्स आर इंक्लूड इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नॉर्ट ऑफ ब्रेन जैसे आपने रिफ्लेक्स आर्ट पढ़ा होगा क्योंकि रिफ्लेक्स का आर्ट ये होता है कि एमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ जब आपके माइंड को पता नहीं लगता फर्ज करें आपको करंट लगता है तो आपका बाजू पीछे खींच लिया जाता है बाद में आपको पता लगता है जी ये तो करंट लग रहा था मुझे तो रिफ्लेक्स आर्ट में ऐसा होता है हमारा कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं होता सेंसिंग न्यूरोन इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं स्पाइनल कार्ड को और वहाँ से ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुँचाई नहीं जाती और डायरेक्ट वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टेड को रिस्पॉन्स कर दिया जाता है कि आप अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट कर लें सो रिफ्लेक्स आर्ट में इंटर न्यूरो इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्टूडेंट यूँ समझते हैं कि रिफ्लेक्स आर्ट में इंटर न्यूरो इन्वॉल्व नहीं होते सो ये बात गलत है इंटर न्यूरोन के बगैर रिफ्लेक्स आर्ट पॉसिबल नहीं है इंटर न्यूरोन इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो स्पाइनल कार्ड के होते हैं ब्रेन के नहीं होते थोड़ी देर बाद यही स्पाइनल कार्ड के न्यूरोन एक नर्व के थ्रू ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सेंड करते थे कि जनाब हमारे साथ ये होने जा रहा था हमने बचा लिया सो रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले इंटर न्यूरोन ऑफ स्पाइनल कार्ड नॉट ऑफ ब्रेन को इन्वॉल्व करती है इफ सोडियम आयन आर ट्वेंटी टाइम इन साइड देन आउटसाइड इज आपने पढ़ा होगा कि जो उनसे सोडियम आयन है वो टेन टाइम आउटसाइड मोर है देन इन तो अगर ट्वेंटी टाइम है इन तो आउटसाइड ऑटोमेटिकली टेन से मल्टीप्लाई कर लें टू हंड्रेड टाइम हो गए सो आपने देख लेने बस आपको मेजर कंसेप्ट हो उससे ही वो ड्राइव करते हैं तो इस तरह से भी आ सकता है कि सोडियम आइन जो उनसे ट्वेंटी टाइम इन साइड है तो आउटसाइड कितने होंगे वो टू हंड्रेड टाइम जहरी बार टेन टाइम ज़्यादा है इन साइड से नेगेटिव उड गैनिक काइन हमारी दूसरी जो बुक है जैसे पंजाब की टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ ये बताया हुआ है कि नेगेटिव इन ऑर्गेनिक आइन है इन साइड द न्यूरल मेम्ब्रेन जो कि इन साइड को नेगेटिव आउटसाइड को पॉजिटिव बना देती हैं लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है जो कि फेडरल वाले ने डिस्कस किया है जो उनसे नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन है वो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरोन डेट मेक इन साइड नेगेटिव अगर आपसे पेपर में पूछें नम्ज वाले इस मरतबा कि जो उनसे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन है प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती हैं इन साइड द मेम्ब्रेन अटैच टू इट या फिर साइटोप्लाज्म में तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे वो इन साइड द मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के साथ जैसे अटैच है जबकि जो उनसी नेगेटिव ऑर्गेनिक आइन है जो कि नेगेटिव कर देती है इन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन को वो साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरोन में पाई जाती है ना कि मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं सो ये कंसेप्ट है इसे आपने माइंड में रखना है पोटाशियम गेट्स और नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड बट सोडियम गेट्स और वोल्टेज रेगुलेटेड गेट बट बोथ इंडर गुड फ्यून इसमें वोल्टेज रेगुलेटेड और नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड का क्या चक्कर है इसे आपको क्रिएट करते हैं अभी फर्ज करें ये एक न्यूरल मेम्ब्रेन है जो कि इन साइड नेगेटिव है आउटसाइड पॉजिटिव है इसका असल में नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल आपने पढ़ा होगा कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम है वो पोटाशियम गेट के थ्रू कॉन्टीन्यूसली यहाँ से लीक कर सकती है बाहर की तरफ सो so, पोटाशियम गेट तब भी इन्वॉल्व होते हैं जब एक्शन टेंशन नहीं होता मेम्ब्रेन डेस्ट की फॉर्म में होती है तो इसलिए हम कहते हैं पोटाशियम गेट और नॉन वोल्टेज एगुलेटिव गेट जब वोल्टेज अप्लाई होती है एक्शन टेंशन आते हैं तब ये बंद हो जाती हैं जब एक्शन टेंशन खत्म होते हैं तब ये ओपन हो जाते हैं जबकि सोडियम गेट जो होते हैं ये वोल्टेज एगुलेटेड है जैसे ही एक्शन एक्शन पोटेंशियल की जरूरत आती है सोडियम गेट फोरन ओपन हो जाते हैं वोल्टेज के थ्रू क्योंकि वोल्टेज एगुलेटेड है तो ओपन हो जाते हैं पोटाशियम बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से जो सोडियम है आउटर साइड पर 
वो इन साइड की तरफ ब्रश करता है जिसकी वजह से इन साइड पॉजिटिव हो जाते हैं और उससे नेगेटिव हो जाते हैं लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ी देर के लिए रहता है बाद में सोडियम गेयर स्टार्ट करते हैं बंद होना जिसके बाद पोटाशियम गेन गेट जो उनसे अगेन ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं इसके बाद ओरिजिनल जो कंसनट्रेशन है वो सोडियम पोटाशियम पम्प फिर से डी कवर कर देता है खैर मेजर बात यह है कि दोनों गेयर डिफ्यून करते हैं ये दोनों फिलिएटेड डिफ्यून करते हैं कैडे डिफ्यून कह लें लेकिन दोनों ही डिफ्यून करते हैं नो यूज ऑफ ए टी पी क्योंकि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मालिक्यूल को सेंड करते हैं बस डिफरेंस ये है कि जो पोटाशियम के एट हैं ये रेस्टिंग में एमडेन में इन्वॉल्व होते हैं तब ओपन होते हैं जबकि सोडियम में जो गेट हैं ये एक्शन पोटेंशियल के दरमियान ओपन होते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर ट्वेल्व हाइपर पोलराइजेशन अकर्स वेन मोर पोटाशियम आय मूव और साइड बिकॉज ऑफ डिले इन क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम गेट आप इधर क्या कहते हैं इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट मिस कर देते हैं असल में वो ध्यान से बुक को देखते नहीं आपने पढ़ा होगा कि जब आपने बुक की स्टडी कर रहे थे ग्राफ तो ग्राफ इस तरह से था ये ऊपर गया बाद में यहाँ तक आकर फिर ऐसे आते हैं यहाँ पर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही होती है डीपोलराइजेशन जबकि यहाँ तक मैक्सिमम पहुँचती है यहाँ पर यहाँ पर सोडियम गेट ओपन हो रहे होते हैं और सोडियम में वो बाहर से इन साइड पर आ रहा होता है डीपोलराइजेशन हो रही होती है लेकिन जब भी पी के पहुँचते हैं तो सोडियम गेट क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं वो पोटाशियम गेट ओपन होते हैं पोटाशियम गेट ओपन होते हैं तो ये डीपोलराइजेशन होने लग पड़ती है इतनी होती है कि ये थोड़ी सी कड़ वापस नीचे गोड़ की होगी अब जाकर आप देखेंगे बुक के ऊपर तो आपको मिलेगी छोटी सी यहाँ से ज्यादा कड़व है इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन यानी पोलर होते हैं नॉर्मल जो मेम्बर है ना वो पोलर है जबकि एक्शन टेंशन की जो मेम्बर होती है वो नॉन पोलर है क्यों समझ लें वो नॉर्मल मेम्बर पोलर है जबकि दूसरी डी पोलर है तो ये जो होती है इसे हाइपर पोलराइजेशन होती है हाइपर पोलराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनसे पोटाशियम गेट ओपन होते थे वो डिले करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं जिसके लिए इसकी ज़्यादा डी पोलराइजेशन हो जाती है तो इसलिए डिले इन क्लोजिंग ऑफ पोटाशियम गेट का हाइपर पोलराइजेशन इसे आपने दोबारा ध्यान से जाके बुक से देखना है वो आपको इस तरह के डायग्राम बनाकर देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है या फिर ये ये कड़ जो सी नीचे आ रही है किस वजह से आई ये पोटोशियम गेट के लेट क्लोज होने की वजह से आई सो आपने इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखना है एमसीक्यू पॉइंट नंबर थर्टीन कैल्शियम चैनल प्रेजेंट एट प्री स्नैप्टिक मेम्ब्रेन अब कैल्शियम चैनल कहाँ पर पाए जाते हैं इनका फंक्शन क्या है इस स्नैप्स की बात की जा रही है जो उनसे स्नैप्स होते हैं फर्ज करें ये एक्जन एंडिंग है स्नैप्टिक नोव इसके अंदर स्नैप्टिक वेजल्स हैं जिसके अंदर पाया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कैल्शियम चैनल जब कोई नर्व आती है पीछे से तो कैल्शियम जो कि इधर कलेफ्ट में पाया जाता है वो स्टार्ट कर देता है इस चैनल से इसके अंदर आना जैसे ही कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम इस नैप्टिक नोब के अंदर ज़्यादा होती है ये वेजिकल जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर ये मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं आके फ्यूज हो जाते हैं जो उनसे न्यूरो ट्रांसमीटर है वो इस कलेफ्ट में आ जाते हैं यहाँ से आगे पोस्ट नैप्टिक मेम्ब्रेन और जो उनका एक्शन टेंशियल है वो एक न्यूरोन से अदर न्यूरोन की सेल बॉडी एंड एंट्रेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो उनसे कैल्शियम चैनल है वो कहाँ पाए जाते हैं प्री स्नैप्टिक मेम्ब्रेन में ना कि पोस्ट स्नैप्टिक मेम्ब्रेन में इस बात को अपने माइंड में रखने एक्सपेक्टेटरी इम्पल्स इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आइंस एंड एसिटाइल कोलाइन इज अक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर सेटेलिटी नर्व इम्पल्स ऐसी होती है जो कि इंक्रीज कर देती है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आइन जबकि एस्टल कोलाइन जो है एक अक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है जनरल इंफॉर्मेशन है आपने माइंड में रखनी है सीरोटोनिन एंड डोपामाइन अफेक्ट स्लीप मोर अटेंशन जैसे आपको मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं इनमें जो उनसे एपिनेफ्राइन नॉट एपिनेफ्राइन ये भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं 
जबकि इस तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर जो सेस्टेलिकल है वो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है जबकि जो सीरोटोनिन एंड डोपामाइन है ये स्लीप मोड अटेंशन को अफेक्ट करते हैं सो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन होते हैं डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर की और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो उनसे आपने पढ़ा होगा कि ये सीरोटोनिन डोपामाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं तो जो उनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी जहरी बात है वो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्शियसनेस को हमारे टेंशन को लर्निंग को इफेक्ट करेंगे पॉइंट नंबर सिक्सटीन हाइपोथैलेमस सर्व एज अ लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड परफॉर्म होमियोस्टेसिस हाइपोथैलेमस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है स्लीप ब्रेक साइकिल को कंट्रोल करता है होमियोस्टेसिस के काफी ज्यादा फंक्शन को कंट्रोल करता है जबकि ये एक लिंक भी है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में ये स्टिमुलस देता है नर्वस सिस्टम से उसे कन्वर्ट करता है इनटू फॉर्म ऑफ हार्मोन बाद में वही हार्मोन कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में यूज हो रहा है स्टोर हो रहा है जैसे ए हो गया इसके अलावा कोई हार्मोन ऐसा होता है जो कि पिच्यूटी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन को रेगुलेट कर रहा है उन जो उन सा पिच्यूटी ग्लैंड का पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पर कोई भी हार्मोन नहीं बनता वो उसे स्टोरेज के तौर पे एक्ट करता है जबकि जो उन सा इंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर हारमोन की जनरेशन होती है और वो मजीद हारमोन जो कि उसके प्रोड्यूस होते हैं उनकी सक्रेशन को भी हाइपोथैलमस ही कंट्रोल करता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का डूइंग डेलीकेट वर्क बाय हैंड रनिंग एंड राइडिंग बाईसाइकिल इज कंट्रोल बाय सेलम आप इसे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपका कंसेप्ट बना दे कि पेपर वाले किस तरह से कंसेप्ट पेपर बनाते हैं जिससे आपको ये तो पता है कि बॉडी की पोजीशन को और बर्ड में सेडिबेलम बहुत ही हाईली डेवलप होता है क्योंकि वो उनकी कम्प्लेक्स फ्लाइट होती है सिंपल सा पॉइंट बुक में लिखा हुआ है इसके अलावा सेडिबेलम की थोड़े फंक्शन है लेकिन ये जो हैंड राइटिंग है रनिंग है राइडिंग बाईसाइकिल है इसे सेडिबेलम ही कंट्रोल करता है क्यों करता है क्योंकि बॉडी की पोजिशन को इस तरह के बर्ड को और बर्ड जब फ्लाई कर रहा होता है इस तरह अपनी पोजीशन को जो बर्ड कंट्रोल करता है वो भी सैडी बैलम को यूज करते हुए करता है सो so, एक कंसेप्ट से वो थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके आपको एमसीक्यूज में घुमा सकते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पॉइंट नंबर एटीन इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देर इज इनहिबिशन ऑफ स्लाइवा एंड ऑल्सो इनहिबिट्स ब्लड कंस्ट्रक्शन एंड ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इन ग्लूकोज दो टाइप के नर्वस सिस्टम है एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इधर बस आप एम डालें सिंपैथेटिक थोड़ी सी कमी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उन सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उधर चंद आपने पढ़ी काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है जो उन सा हमारा आई का जो पपील है वो डायलेट हो जाता है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है लेकिन चंद ऐसे पॉइंट हैं जो कि अदर बुक में एबसेंट हैं लेकिन फेडरल की बुक में पाए जाते हैं जैसे इनहिबिशन ऑफ स्लाइवा स्लाइवा को इनहिबिट कर देते हैं दूसरा जो ब्लड की कंस्ट्रिक्शन है जैसे ब्लड जो कि यूरिन को स्टोर करता है वो कंस्ट्रिक्ट करता है और यूरिन के एक्सक्रिशन को कंट्रोल करता है इसका जो यूरिन से कंस्ट्रिक्शन है इसको भी इनहिबिट कर दिया जाता है अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो कोई अच्छा सा खूफ हो या फिर किसी यकदम आपके सामने लाइन आ जाए तो आपके सामने फिर सारे प्रोसेस होंगे और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर अगर आपने फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है तो दोनों प्रोसेस में आपको ताकत की जरूरत है तो और ताकत के लिए ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर सो so, ये तीन तरह से आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो उनसे गाल ब्लड सॉरी गाल ब्लड यूरिनरी ब्लड की जो उनकी कंस्ट्रक्शन है वो इनहिबिट होती है इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है पता नहीं इनहिबिट होती होगी पता नहीं जो उनसी है वो इंक्रीज होती होगी या फिर ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन इसके बारे में भी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है तो ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि फेडरल की बुक से आज हमने डिस्कस किए मजीद मैं यही रेफर करता हूँ कि ये बहुत ही छोटी बुक है लेकिन बहुत ही काम की बुक है सो so, आप इसे बाय कर लें तो टू हंड्रेड रुपीज बहुत ही कम रुपीज है कहाँ थ्री थाउजेंड नम्स की जो फी है और कहाँ टू हंड्रेड 
तो जो स्टूडेंट आज टू हंड्रेड आप पे नहीं कर सकते एक बुक के लिए तो वो फिर नर्म्स के लिए थ्री थाउजेंड और बाद में ऑटोमेटिकल के लिए इतने ज़्यादा कैसे पे करेंगे सो so, अगर आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि हमें पता है सो so, आप इसे बाय कर लें वो भी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़